வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸஸ் ஓரளவு சிலபஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சுங்க ரைட்டுங்களா ஆல்ரெடி அதே மாதிரி மாடல் கொஸ்டினும் நம்ம பழைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் வந்து கல்ரஸ் அண்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் ஃபார்முலாக இருக்கணுமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரவேட்டிவ் பார்த்துருக்காங்களா பார்சியல் டெரவேட்டிவ் இதிலிருந்து கம்பல்சரி ஏதோ ஒரு டைப்பான கொஸ்டின் வந்துடுதுங்க பார்சியல் டெரவேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஜெக்கோ பையன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டினும் மற்ற வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லர் கோயி பிசின் வந்து சில டைமில் சில ஒரு ஒரு சில டைம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடி இருக்குல்லைங்களா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்சியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இது ஒரு சில டைம் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் படிப்போங்க அதிலேருந்து ஒரு சில அதாவது வேறு வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதாவது மேக்ஸிமம் மினிமா சேடல் பாயிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்யூஷன் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஓடி இந்த இது இவ்வளோதாங்க நமக்கு முக்கியமான டாபிக் இந்த இது தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்சியல் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஒரு அஞ்சாறு டைப்பான சம்ஸ் இருக்குது ரைட்டுங்களா அதுக்கான மாடல்ஸை மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்து மாடல் சம்ஸ் பார்த்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய கொஸ்டின் கே கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா டிஆர்பிலியோ அல்லது டிஎன்இபி டேன்செட் வாட் எவர் அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுங்க ரைட் கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ஆக்சுவலாக அந்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்று சொல்லிடுறேங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து இந்த பிடிஎஃப் நம்ம இது பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதோட பிடிஎஃப் முடிஞ்சால் லிங்க் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்களா என்னுடைய வீடியோ மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வேறு என்ன ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டட் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலையும் உங்களுடைய நோட்ஸ் அதாவது நீங்களாக ஓனாக ரிட்டன் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கலாம் இருபது வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடலாங்க உங்களுக்கு அதிலேருந்து என்ன பாயிண்ட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அந்த பாயிண்ட்டு மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு அதை ரீகால் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிடிஎஃப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து ஃபில் ஆகுமா வழியோ மற்றபடி சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்காதுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாங்களா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் யூ அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம்திங் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் அப்படி இல்லைன்னா வந்து டோ ஸ்கொயர்டு யூ பை டோ எக்ஸ் இ ஸ்கொயர்டு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி கொஷின் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்றாங்க ரைட்டுங்களா எக்ஸ் பவர் டென்னு ஒய் பவர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ்ட்டு ஒய் என்னமோ கொடுத்துட்றாங்க நமக்கு கேட்குறது இந்த மாதிரி எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ சாரி ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த மாதிரி நமக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த சம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா யூ யூசி கோல்டு எக்ஸ் ஒயில் வந்து ஒரு ஒரு சம்மும் அதே மாதிரி சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் கொடுத்தா எந்த மாதிரி இ பவர் எக்ஸ் கொடுத்தா எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பார்த்துடலாங்க ரைட்டுங்களா நம்ம மாடல் சம் பார்த்துட்டோம்னா எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறது ஒரு ஆர் மூராரில் சேமாக தான் இருக்குங்க ஜஸ்ட் இந்த சென்டெக்ஸில் கொண்டு வந்து அந்த சம்மை போட போகிறோம் நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் முன்னே பின்ன மாறும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூ இசிகல் டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூங்கிற ஃபங்க்ஷனு ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் சாரி எயிட் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் நமக்கு வந்து இது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா யூவை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஓகே அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃபைவ் இன்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு தான் ஃபார்முலா என்னுட்டு x பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பவர் சாரி எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன்று வருங்களா ஓகே
எக்ஸால் இந்த டியூ பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இதை வந்து எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ரப் ஹோல் ப்ராக்கெட் ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வருது ரைட்டுங்களா இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போயிடலாம் ரைட்டுங்களா சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வந்து புதுசாக பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து புரியணும் இல்லைங்களா அந்த இதுக்காக ரைட் அடுத்து டோ யூ பை டோ ஒய் போடணும் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் பாருங்களா இந்த இது தானே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ங்கிற டேமே கிடையாது ரைட்டுங்களா அப்படின்னா என்ன வரும் ஜீரோன்னு வருங்களா ஓகே ப்ளஸ் எயிட் ஒய்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் ஒய்னா எட்டு இன்ட்டு ஒய் பவர் இந்த ஒன்றுன்னு இருக்குது தானே அர்த்தம் ஸோ ஒன்று இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அது ஜீரோன்னு வருங்க அதாவது ஒன்றுன்னு வரும் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்று அவ்வளோதாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ் மட்டும்தான் ஒய் ஒய் பவர் வந்து ஒன்றுங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்றுன்னு வந்துடும் ரைட்டிங்கில் அதுதாங்க போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸு ஸோ நமக்கு எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வருது நமக்கு என்ன கே வேணும் ஒய் இன்ட்டு டியு பை டி ஒய்னு வேணும் இல்லைங்களா ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எயிட் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வருது ஸோ நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் டியு பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டியு பை டி ஒய் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வேண்டியது தாங்க நமக்கு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டின் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஒய்னு வருது ரைட்டுங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் வீடியோ பாருங்கள் புரிஞ்சாலும் ஓகே புரியலனாலும் பரவாயில்லைங்க ஒரு டைம் பார்த்து எழுதுங்க ரெண்டாவது டைம் நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக போட ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து காலேஜில் நாலு வருஷம் எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்ம மண்டைக்குள்ளே இருக்கும் லைட்டாக அப்படி நீங்கள் என்ன சொல்கிறது லைட்டாக ஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் வந்துடும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இது ஒரு மாடல் ஆச்சுங்களா பார்சல் டிரைவேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சின்டெக்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மாடல் ஆச்சுங்களா ரைட் அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா ரைட் அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஜட் இஸ்வல்ட்டு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா பாருங்கள் டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டோ இஸ் ஜட் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்டு ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்தது ஒரு டிரவேட்டிவ் ரைட்டுங்களா அதாவது டோ யூ பை டோ எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைம் அதாவது இந்த டிரைவேட்டிவ் இது பண்ணதே இன்னொரு டைம் டிரைவ் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ரைட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ இஸ்ட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போங்களா கொடுத்துருக்கிறது அதாவது நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிரைவ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வரும் ஒய் க்யூப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஜீரோனு ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு இருக்குங்களா ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா ரைட்டு இது நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வருது ஓகே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அகைன் இன்னொரு டைம் இந்த வந்த ஆன்சரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா டோ இன்ட்டு டோ ஜட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் அப்படி தானே இதை வந்து இன்னொரு டைம் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து நமக்கு இந்த இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் மூணு ரெண்டு ஆறு சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன்று அதாவது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு ஆயிரும் இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் வரும் நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னது டோ ஸ்கொயர்டு இஸட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட்டுங்களா இது ஒன்று முடிஞ்சுங்களா நம்ம ரெண்டாவது டைம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோ இஸட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டோ எக்ஸ் ஒரு டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதை ஒய்யை பொறுத்து இன்னொரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படி தானே ரைட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ இஸட் பை டோ எக்ஸ் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ ஸோ இதையே வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படி தானே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு அதனால் ஜீரோ வயருங்களா ஓகே இங்கே பாருங்களா இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்
ஓகே த்ரீ எக்ஸிஸ் சாரி த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர்டை வந்து நம்ம ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஒய்னு வருது இது வந்து பாருங்களா டூ எக்ஸி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய்னு இருக்குது ஸோ நம்ம ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ ஒய் யூஸ் ஒய்யை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்று ஸோ டூ எக்ஸி ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ ஸ்கொயர் இஸ் தட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸி ஸ்கொயர்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ண வேண்டியதாங்க டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் சாரி டோ இஸ் ஜட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா ரைட் நம்ம எல்லாமே அடிஷன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே டூ ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு எக்ஸி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அப்படி எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் வழியே எடுத்துனா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க நீங்கள் கேட்கலாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறப்பவே தட் மீன்ஸ் இவ் இப்போ நீங்கள் டீச் பண்ணுறப்பவே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது நம்ம எக்ஸாமில் உட்காந்து இவ்வளோ டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நீட்டாக டி போடணுமா அப்படின்னா பார்த்தா அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் பார்த்த உடனே வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்படியே மனக்கணக்காக போட்டுற வேண்டியது தான் தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டெப் எழுதுங்க டைரெக்டாக இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இந்த ஸ்டெப் எழுதுங்க இந்த ஸ்டெப் எழுதுங்க அடுத்து இந்த ஸ்டெப் அதே மாதிரி டோஸ் கோயிடு நம்ம கண்டுபிடி கண்டுபிடி பண்ணிங்களா இந்த ஸ்டெப் ஸோ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறது அதாவது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ண முடியும் மேட்ரிசஸ் வந்து ஈஸிங்க இது கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அதை மேட்ரிசஸை விட இது ஈஸி ரைட்டுங்களா ஏன்னு கேட்டால் நமக்கு ஃபார்மேட்டு தெரிய போகுது அந்த ஃபார்முலா தெரிய போகுது அதில் கொண்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் இது ரீகால் பண்ணிடலாங்களா ரெண்டு வீடியோவையும் அதாவது ரெண்டு சமயம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற சமம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சம்திங் ஏதோ அதாவது யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆப் கொடுத்துருவாங்க அதாவது எக்ஸ் ஒயில் கொடுத்துருவாங்க நமக்கு இந்த மாதிரி கேட்டாக்கில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒன்று முடிஞ்சுங்களா எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய்னு கொடுத்தாக்கில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாவது சம பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எக்ஸ் ஒயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேர்மை கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோ ஸ்கொயர்டு டோ எக்ஸி ஸ்கொயர்டு டோ எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு இந்த ஃபார்மேட் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு சின்டெக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து மேக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குங்க கொஞ்சம் மண்டையில் எதுவுமே போகாது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மண்டையில் இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்மேட் வந்துச்சுன்னா இப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பழைய கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா டிஆர்பி கொஸ்டின் அல்லது டிஎன்இபி கொஸ்டின் அல்லது டேன்சர்ட் கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த முன்னாடியே இந்த ஃபார்மேட் பார்த்து வச்சுருந்தோம்னா ஓகே நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டால் போதும் அப்படின்னு நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக போட ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும் நீங்கள் அந்த சம பார்த்த உடனே நமக்கு இந்த மாடல் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதாவது பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது அந்த அதே டைப்பில் சால்வ் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தீங்கன்னா போதுங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஏ கிரேட் டைம்